Супер дискотека двухтысячных, ресторан «Шашлык» и звуки российского шансона из дверей магазина «Маяк». Это Марцан, район Берлина, где на улицах вы едва ли услышите немецкую речь. Здесь царит русская доброжелательность. И снимать здесь внутри тоже не нужно. Рекламные растяжки обещают «Русское ТВ» бесплатно навсегда. Подобной рекламы здесь вообще много. Федеральные каналы в немецком районе Марцан – главный источник новостей. Сейчас российское телевидение, мне кажется, настолько правдиво все рассказывает. Ведь она нам не только рассказывает, она показывает, она доказывает фактами. Я думаю, что российское телевидение, зачем обманывать, я не думаю, что это... Это здесь, видимо, хотят, чтобы люди все успокоились, потому что у меня самой старшие две дочери, мне очень страшно за них. Страх поселился в душах русскоязычных жителей Берлина после событий в Кёльне. История с якобы похищенной и изнасилованной мигрантами 13-летней девочкой Лизой стала последней каплей. Тогда жители Марцана поняли, если не они, то кто. Вечером 18 января на свет маяка, вот на эту площадь, пришли несколько сотен требующих справедливости. Это человек 400-500, наверное. Там еще толпа за этим магазином. Тут охрана, полиция, все охраняет. Митинг был вообще нелегальный. Подобные митинги русскоязычных жителей страны одновременно прошли и еще в нескольких городах Германии. Это Лейпциг. Здесь тоже протестовали. И за митингом внимательно наблюдал живущий здесь социолог, экс-директор Всероссийского центра изучения общественного мнения по коммуникациям Игорь Эйдман. Игорь не скрывает. Уехал из России по политическим соображениям. В свое время он помог журналистке New Times Наталье Марарь написать серию статей о руководстве в ЦИОМ, которая не только обслуживала интересы Кремля, но и выводила бюджетные деньги в офшоры. Журналистку выслали из страны, а Игорю ради безопасности пришлось переехать в Германию. Впрочем, он заплатил меньшую цену, чем его двоюродный брат Борис Немцов. По словам Игоря, он не раз видел, как организовываются подобные митинги. Берется какой-то объективный факт. Но в данном случае это пропажа девочки. Дальше начинают придумывать различные как версии, как это подать. Так называется в профессиональном сленге гипотезы. Да, ну вот скажем, что вот девочку там изнасиловали беженцы, теперь у нас угроза всем русскоязычным, всем вообще белым людям. Давайте там вперед. Дальше находятся люди, которые готовы за, за небольшой прайс все это дело раскрутить. В случае с бедной Лизой первоисточником стал некий конвент российских немцев. Надо сказать, организация это самим русским немцам знакома мало. На сайте из контактов только бланк обратной связи, да и через него ответа мы не получили. Зато президент конвента Генрих Гроут на связи с Москвой, куда он регулярно летает. Александр Райзер возглавляет объединение немцев-переселенцев в Берлине. Говорит, что конвент существует только в просторах интернета. Нет ни помещений, ни адреса, где можно было бы видеть этот конвент. И тут по счастливой случайности вот им попался этот случай с 13-летней Лизой, которая вдруг сделала вот эту вот абсолютно до этого малоизвестную группу, организацию чуть ли не представителям российских немцев. История с Лизой дошла до высших лиц государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил немецкие власти в том, что Эта они пытаются, цитата, «замести проблему под ковер и политкорректно залокировать действительность». Глава МИД Германии Штайнмайер посчитал слова Лаврова вмешательством в дела ФРГ. Возмущен был и адвокат Мартин Лютли. Юрист подал на автора нашумевшего сюжета Ивана Благова иск в прокуратуру. В ответ в адрес адвоката стали поступать анонимные угрозы. Немецкие власти выделили Лютли охрану. На связь он выходит только через скайп. Они пытаются нарушить порядок в нашем государстве с помощью ложной информации. Они говорят ужасные вещи о Германии. Этот журналист сделал сюжет в полной ошибочных заявлений. Мало того, что его информация об изнасиловании девочки неверна. Он утверждает, что полиция, что правительство ничего не делали по этому вопросу. И это прямая атака на нашу судебную систему. На днях прокуратура начала расследование против журналиста Первого канала. Тем временем сама российская сторона затаилась. За моей спиной находится посольство Российской Федерации в Берлине. Сюда мы обратились за комментариями по делу девочки Лизы. Но нам ответили, что к официальному заявлению Лаврова им добавить нечего, как и в принципе к вопросу о русских немцах в Берлине. И хотя официально Москва свои ошибки в деле Лизы не признала, но по мнению главного редактора газеты «Русский Берлин» неофициально принесла Германии свои извинения. Президент Путин исключил 
получил из указа 1992 года о неотложных мерах по реабилитации российских немцев фразу о восстановлении немецкой государственности в России. Речь идет о восстановлении немецкой автономии на Волге, существовавшей до 1941 года. Я лично считаю, что это было такое, пусть в очень странной форме, но извинение за вмешательство во внутренние дела Германии. Потому что на самом деле Германия не была бы заинтересована в том, чтобы была создана сейчас республика поволжских немцев. И все-таки, что ж это было? Выпад российской пропаганды или просто чья-то ошибка? Свое мнение есть у профессора кафедры российской культуры и общества Сан-Галенского университета в Швейцарии и одного из лучших знатоков постсоветской России в немецкоязычной части Европы Ульриха Шмита. Он считает, что волнение в среде русских немцев лишь начало. Патриотическая культура в России, скорее всего, еще более усилится в ближайшем будущем. Чем хуже экономическая ситуация, тем интенсивнее потребность объяснить гражданам происходящее. Сегодня российская пропаганда уже не предлагает связное повествование, но сами разные теории заговора. Эффект такой, что в российском населении приобретает дезориентация. Борис Фельдман уверен, теория большого российского заговора – большой миф. И переоценивать столь очевидные попытки навязать европейцам свою точку зрения не стоит. Это очень жаль, что они так подставили Лаврова. Я уверен, что кому-то здесь немножко открутит голову. То ли они не понимали вообще, что это, сами находились в плену этого бреда, что часто бывает, кстати. Вот. То ли просто вот, традиционный русскому пофигизму. В любом случае, громкая история была услышана всеми. Немецкие власти узнали о возможностях российских СМИ. Российские СМИ о силе немецкого правосудия. Возможно, кое-что о методах работы любимых каналов узнали и простые зрители. Меркель должна уйти. Меркель в Сибирь, Путин в Берлин. Путин, помоги нам, скандирует толпа. Над головами российские флаги. Движение Пегида, европейцы-патриоты против исламизации Запада, с момента своего появления около года назад было не только антиисламским, но и пророссийским. Я нахожу в настоящий момент политику России более взвешенной. Правительство Германии находится на пути разрушения всего того, что удалось построить за последние 20 лет, на пути причинения вреда собственной стране и Европе в целом. Последний крупный митинг в Дрездене, городе, в котором зародилось движение Пегида, собрал около пяти тысяч человек. Роль Дрездена в истории немецких протестов и российско-немецких отношений особая. Здесь было открыто первое представительство фонда «Русский мир». Дрезден – побратим Петербурга. И не только это связывает его с самым известным в новейшей истории России выходцем из этого города. Вот здесь, в тихом дорогом районе, в этом самом здании, располагалась КГБ СССР, где пять лет работал будущий президент России. С этой лестницы в декабре 1989 года, судя по словам очевидцев, Владимир Путин угрожал применить боевой пистолет, если повстанцы попробуют прорваться в здание. А это уже Берлин. Другие лица – те же лозунги. Среди членов движения «Пегида» много жителей берлинского района Марцан, в котором проживает около 40 тысяч русских иммигрантов. Для них проблема беженцев тоже стоит остро. По соседству со школой, где учатся дети многих россиян, открыли общежитие для беженцев. А они, как известно, ребята подозрительные. Могут и ребенка украсть. Такой очень интернациональный состав. Венера Герасимов-Вагизова страхи русских немцев разделяет. Сама недавно видела в подъезде подозрительного мужчину неевропейской внешности. Она регулярно смотрит российские федеральные каналы. Но лишь потому, что, по мнению Венеры, немецкие СМИ о многих проблемах просто молчат. Доказательством тому послужила история с якобы изнасилованной мигрантами девочкой Лизой. Промах действительно немецких средств массовой информации был здесь в том, что они, так же как и с кёльнскими событиями, первые дни промолчали об этом. И поэтому первые сигналы об этой информации поступили из российских средств массовой информации. Редактор газеты «Русский Берлин» Борис Фельдман подтверждает, немецкие СМИ, как и немецкие власти, информацию о мигрантах выдают минимальными дозами. Если о них пишут, то пишут или что-то связанное с экономикой, вот они там стоят там, столько-то денег, там, да, или что-то связанное с войной, или что-то отрывочное, истерическое. А нет такого, понимаете, как бы, чтобы людям объяснили, что да, это беженцы, конечно, но 
Да, они мусульмане. Но у нас в стране 4 миллиона мусульман. И все мы, слава богу, никогда же ничего не было, да, как бы. Объяснили бы, что они приехали же не для того, чтобы, ну, массе свою устроить здесь еще одну Сирию, а как раз именно по противоположной причине. Особенно уязвимыми себя чувствуют русские немцы, сами в прошлом беженцы. Это классическая такая семейная ревность, когда вот э, мы всегда э, как бы должны были быть, вот все 20 лет мы были главной как бы мигрантской группой. Если говорили о мигрантах, то тут же все русские начинали шибушить, как там, что против нас-то, да, как бы, неважно. И вдруг оказывается, что появился там, родился младший братик, и все вокруг него там это, он отвратительный, опасный, ужасный, неважно, да, как бы, но внимание ушло. По данным Федерального управления статистики Германии, у 20% населения страны есть иммигрантское прошлое. Самая многочисленная группа тех, кто подходит под определение мигрантов, состоит из русскоязычных выходцев из стран бывшего Советского Союза – Украины, России, Казахстана. Значительная часть этих людей, рассказывает историк и специалист по иммиграции в Германию Дмитрий Белкин, являются немцами, вернувшимися на историческую родину. И вот эти люди, приехав сюда, с сознанием того, что сейчас мы будем наконец-то частью немецкого народа, альтернатива Deutschland, так сказать, новым немецким народом, вдруг выяснилось, что они не являются никакой альтернативой, и даже никто им не готов сказать, когда они стучатся в двери и говорят, ребята, мы ведь и есть народ, они говорят, да никакого не народ, вы русские. И вот тогда возникает раскол в сознании этих людей, и в эту пустоту, в этот вакуум, так сказать, который очень массивный, очень профессионально интервенцию, так сказать, совершила и совершает российская пропаганда. Русскоязычные люди, которым не удается интегрироваться в Германии, часто примыкают к радикальным правым группировкам. Российские власти, по словам Сергея Лагодинского, поддерживают многие такие группы. Однокурсник Алексея Навального по Ельскому университету, выпускник Гетингенского и Гарвардского университетов, Сергей больше 20 лет живет в Германии и занимается политикой. То, что российские власть придержащие и средства массовой информации, и организации вокруг них, Делают все возможное для того, чтобы поддержать деструктивные антиевропейские силы, силы, не поддерживающие идеи Европейского Союза в том виде, в каком он есть. Это, в принципе, не вызывает ни у кого никакого сомнения. У нас есть исследования, например, по связям венгерских фашистов Йобик с Москвой. Мы прекрасно все видим, что происходит по поводу поддержки Липен. И то же самое очень многие ожидают по отношению к так называемой альтернативе для Германии, АФД – то есть популистским силам, и там тоже есть контакты, э, во всяком случае, с российским посольством, с российским руководством. Но не стоит преувеличивать масштабы трагедии. Влияние российских СМИ на умы русских немцев далеко не так велико, как может показаться. Сюжеты об ужасах и беспределе мигрантов в Европе по российскому телевидению видят ничего не решающее число русскоговорящих жителей Германии. Еще меньший процент доверяют увиденному, уверяет социолог и бывший директор Всероссийского центра изучения общественного мнения по коммуникациям, 8 лет живущий в Германии Игорь Эйдман. Естественно, что люди, которые привыкли всю жизнь смотреть российские телеканалы и получать оттуда, прежде всего, информацию, доверять или не доверять, но все равно смотреть эти новости, да, они, конечно, здесь будут смотреть новости и так далее. Есть младшее поколение, то есть люди, которые приехали сюда детьми или родились здесь, они в 90% вообще все это абсолютно по барабану, вся эта проблематика. Они в огромном проценте уже ассимилировались, они мыслят как немцы, разговаривают на немецком, и проблемы их исторической родины их мало волнует, они, конечно же, вряд ли будут черпать знания из программы Киселева. Тем не менее, недовольство политикой открытых дверей в Германии действительно растет. И совпадение в этом мнении немцев и русскоязычных жителей страны говорит скорее о том, что иммигранты рано или поздно все же интегрируются. А значит, те, кто приезжает в страну сейчас, в будущем, скорее всего, тоже будут чувствовать себя немцами и возмущаться новыми волнами иммиграции. Так много внимания России немецкие СМИ не уделяли давно. Мечта Путина о российском доминировании в Европе. Под таким заголовком вышел материал во влиятельной ежедневной немецкой газете «Die Welt». По мнению автора статьи Рихарда Херзингера, Германия – новая цель российской пропаганды. Редактор газеты «Русский Берлин» Борис Фельдман мнение немецких коллег изучает по долгу службы. Ой, немецкие СМИ уделили этому нечеловеческий объем. Я не помню, когда вообще немецкие СМИ уделяли бы русскоязычным ну, там, десятую долю такого внимания. Вот, может быть, еще там, в 90-е годы, вот, когда мы начинали, 
когда была очень модным тема русской мафии. И то, конечно, не в таких немыслимых объемах. Нет просто издания, которое бы об этом не написало. Писали все, но мнения разделились. Социолог Игорь Эйдман тоже ежедневно читает немецкую прессу. А еще, по привычке со времен работы во Всероссийском центре изучения общественного мнения, интересуется мнениями простых людей. В СМИ, ну, как бы люди, эксперты и люди, интересующиеся политическими вопросами, в основном все это правильно понимает, как некую российскую информационную диверсию против Германии, конкретно против Меркель. Были такие статьи в разных газетах вот в последнее время. А простым людям, конечно, на это наплевать. Их и действительно интересует и волнует проблема беженцев. Проблема беженцев волнует большинство немцев. Но в отличие от россиян, немцы к любой информации относятся со вниманием, не принимая все за чистую монету, но и не обвиняя всех подряд во лжи. Поток новостей мы стараемся по возможности фильтровать и не впускать в себя все подряд. Я должен признаться, что использую информацию из самых разных источников и пытаюсь сложить собственную картину и выработать собственное мнение. Если кто-то говорит о лгущей прессе, то я не доверяю этой установке и пытаюсь разбираться, продираясь к правде сквозь различные версии. На историю с якобы изнасилованной мигрантами русской девочкой и вмешательство российских властей во внутренние дела Германии простые немцы, тем не менее, отреагировали достаточно активно. Мы встречаемся с активистами. Бруком Киммерли в кафе «Горький парк». Здесь царит советский дух. Кто не работает, тот не ест, гласит надпись на столе. Кто молчит, тот не прав, считает Брук. Он поддерживает российских митингующих в Германии и модерирует группы в социальных сетях, куда выкладывает видео протестов и другие материалы, направленные против политики Меркель. Основная его площадка – социальная сеть ВКонтакте. Брук рассказывает, почему он и сторонники его мнения о политике Меркель предпочитают использовать именно российскую соцсеть. Причина тому – осуществление цензуры в немецком фейсбуке. Фейсбуке. Они проверяют все записи в соцсетях по ключевым словам и блокируют так называемые разжигающие ненависть высказывания. Прежде всего, это все незаконно. Но не все готовы принять российское мнение относительно внутренней политики Германии. Юрист и один из ведущих немецких русскоязычных политиков Сергей Лагодинский массированную атаку российских СМИ назвал пробным шаром гибридной интервенции. И немецкие власти дали достойный ответ. Немецкие власти довольно жестко и быстро э, отреагировали и э, протянули, так сказать, нарисовали красную черту, э, через которую э, было просигнализировано, это был, просигнализировал министр иностранных дел Штайнмайер, через которую переступать э, российским средствам массовой информации не следует. По мнению Сергея, и среди простых русских немцев, таких, кто доверяет российским СМИ, ничтожно мало. Представители русскоязычных общин здесь, особенно русскоязычных немцев, очень корректно, очень быстро и очень ясно высказались на эту тему, что такими методами они не дают себя инструментализировать, и никто не должен давать себя инструментализировать. Остановит ли Россию красная черта, проведенная Германией, неизвестно. Но в Берлине едва ли будут уделять этому вопросу повышенное внимание. В отличие от России, здесь уверены, сначала нужно заняться решением своих внутренних проблем. Дарья Соловьева, Юрий Векслер, Эльдар Изаде. Настоящее время.